Então, nesse vídeo, vamos falar como você vai fazer para colocar um Stop Loss e um Stop Gain direto ao aplicativo do Banco Inter. O Stop, para quem não sabe, é uma ordem automática que você envia lá para o Banco Inter e ela fica aguardando para ser disparada. Ou seja, você fica com total segurança para conseguir estar tá operando ações e também fundos imobiliários. De forma que, se esse valor chegar, você consegue vender as suas ações automaticamente, diretamente da tela do meu celular. Então me acompanha ao longo desse vídeo para você vai ficar por dentro de tudo que você tem que saber sobre como colocar o stop no Banco Inter. Vamos embora! Fala amigo investidor, tudo bem? Aqui quem fala é o Felipe Figueira. Meu foco é encher sua mente de conhecimento e o seu bolso de dinheiro. A ordem stop é diferente da ordem limitada. O que é a ordem limitada? A ordem limitada você coloca uma ordem de compra ou de venda no book, ou seja, no livro de ofertas. Ela vai ficar lá esperando ser disparada e todo mundo sabe que você está com aquela ordem lá, né, aguardando ser disparada. Já a ordem stop, ela fica programada na plataforma ou também na corretora. No caso do Banco Inter, ela fica hospedada na própria corretora esperando ser disparada. Então, a ordem stop ela funciona diferente. Ela é um, como se fosse um robô, né? um algoritmo, em que assim que o preço da ação que você comprou chegar em determinado valor, vamos dizer que você compre a 12 reais Petrobras e, e a 11 reais você quer que a, a sua ação seja vendida automaticamente, você então coloca um stop, né? stop loss, em 11 reais. E chegando nesse valor, você vai bater a mercado, ou seja, uma ordem vai ser enviada automaticamente para a bolsa para liquidar a sua posição. Então te dá muita tranquilidade para você estar tá investindo em ações, de forma que se você está fazendo um trade, você no momento que você entra no trade, você já tem um alvo, ou seja, para vender no lucro, e também tem um stop loss para caso a ação vá na direção contrária e você cortar o prejuízo rápido. Então agora eu vou te mostrar direto a tela do meu celular como é que você coloca o stop loss no home broker do Banco Inter. Vamos embora! Fala galera, então vamos na prática aqui como fazer para colocar o stop loss no Banco Inter. Então você vai abrir o aplicativo deles, vai clicar em investir e segue bem esse espaço que é certinho e a ordem ela vai ficar né, durante o, o tempo que você quiser para ser executada, né, o seu stop loss. Então, abrindo investimentos, você rola aqui para baixo, vem para renda variável. Se você já comprou as ações, você sabe o, o caminho certinho. E para fazer o stop é igual, basicamente, você comprar e vender uma ação. Você tem que emitir uma ordem e a ordem fica na corretora esperando ser executada. Você vai clicar em Home Broker para você abrir o Home Broker do Banco Inter. Aí no momento em que abrir o Home Broker, você simplesmente vai selecionar o papel que você quer. Vamos simular aqui Itaúsa. Aí você clica em Itaúsa. Né? Se você quisesse comprar a ação, você iria aqui em ordem onde está, né? 11,50 e tal. Mas você quer abrir uma ordem de stop. Ou seja, você vai simplesmente deixar um disparo na, no Banco Inter para caso é, a ação da Itaúsa chegue nesse valor, seja executado imediatamente tanto na ponta de venda da, do, da perda, quanto na ponta do ganho, né? que também vai ser uma venda. Então, ou você toma prejuízo, aceita um prejuízo, ou você aceita o lucro. Você vai deixar essas duas ordens já separadas aí, tudo certinho. Então, você vem aqui, clica em disparo do loss, então tá 11,50, né? Você vem aqui, vamos botar 10 reais. Você aceita que a ação caia até 10 reais. E aqui no limite do loss, é importante você se atentar que você não pode botar aquele valor ali não. Você aceita que o sistema venda até 9,95, um pouquinho abaixo. Porque no momento que vai a ordem, pode ser que nesse meio tempo o mercado ande. Então o ideal é você garantir que você venda, já que é uma, é uma questão assim, mais emergencial, né? quando você tem um stop loss para ser garantido. E na ponta da, do gain você bota, sei lá, 13 reais, depende da sua estratégia. E sempre uns 5 a 10 centavos abaixo, né? Essa linha de baixo aí. Então, na esquerda tá o seu stop loss do, do Banco Inter. E na direita tá o gain, ou seja, o quanto que você aceita assim que bater você botar o lucro no bolso. Aí você clica em OK. Aí você vai colocar a sua assinatura digital e vai clicar no sim. Pronto. Aí agora você tem duas ordens em aberto, né? Uma de stop loss no valor de 10 reais que é disparada e a ordem vai para o book a 995 
e uma outra de R$13,00 né, de ganho, em que vai para o book é R$12,95. Então fica gain, loss, tudo certinho, vai ser extinta essa ordem no dia 9 do 8, então é bom ficar ligado né, se está dentro da validade, e agora está tudo certinho. Qualquer coisa é só você clicar na ordem e editar ela, ou cancelar e criar uma nova. Então, dessa forma, você já aprendeu a armar um Stop Loss e um Stop Gain também. Viu como é que é fácil? Basta você seguir esse passo a passo que você já fica com o seu Stop Loss e também Stop Gain já preparados para o seu trade no Banco Inter. Então, vai passar aqui graficamente como é que eu fiz né? é, o preço da ação. A gente comprando a 11,50, a gente deixou então o Stop a R$10,00 e que vai ser disparado por até R$9,95. Né? e o stop gain, ou seja, no, na ponta do, do ganho, né? a R$13,00 sendo disparado a R$12,95. Então é assim que fica a sua operação né? graficamente, para você ter uma noção né? de como é que vai ser ela, tanto na, no ganho quanto na perda. E agora você já tem total noção de como é que faz para colocar stop loss no Banco Inter. E se você quer mais conteúdo sobre ações, investimentos, como é que você faz trade também no Banco Inter, eu sugiro você se inscrever aqui no canal, que eu sempre falo sobre esse tipo de conteúdo, e com certeza, se você está procurando sobre esse tipo de conteúdo, esse é o melhor canal para você. Então, nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço e valeu!